Комбінація двох різних типів штучних кришталиків ока в одного пацієнта на двох різних очах. Чи це є гарна ідея? В яких випадках це може мати сенс? В яких випадках це взагалі треба не робити? І про що варто подумати, якщо ви плануєте або стикнулися з ситуацією, коли вам треба поставити два різні кришталики ока? Всім привіт! З вами знову Олексій і ви на каналі про заміни кришталика ока не офтальмолог. В першу чергу, друзі, хочу вибачити за те, що я не так часто виходжу в ВТР, не так часто знімаю відео, як я робив це раніше. Я зараз працюю над важливим проєктом. Для мене це проєкт, який допомагає пацієнтам на основі штучного інтелекту підібрати тип кришталика, розібратись з різними варіантами, з якими очікуваннями можна зіткнутися після операції. І, власне, це проєкт, який допомагає в першу чергу пацієнтам, але головне, він дуже допомагає лікарям. Тому що ці всі попередні бесіди, коли пацієнт приходить до лікаря і починає задавати питання, тому що пацієнт нічого не знає про катаракту, про кришталики і таке інше, вони дуже виснажують багатьох лікарів, тому що, наприклад, 10-20 пацієнтів за день і кожному треба пояснити одне і те саме. А у пацієнтів багато питань, є різні підходи до питань, є різні знання, які передували цьому візиту до лікаря. Тому це дуже складна задача, щоб в 15-30 хвилин часу вкласти всю інформацію, яку хоче почути пацієнт. І саме тому я зараз працюю, і він вже доступний на моєму сайті EOL Advisor, помічник у вигляді чат-бота на основі штучного інтелекту, в який я завантажив мої знання, мої інструкції, і все те, що допоможе вам отримати більш детальну інформацію, ніж ви можете знайти в Google. Тому я зараз працюю з моїм партнером, він технічний директор, я більше працюю над науковою і цією, скажімо так, описовою частиною цього бота. Вибачте, треба дуже багато працювати, щоб проєкт запустився. Але на сьогодні він вже працює в тестовому режимі на сайті Advisor. Посилання на цей проєкт буде в описі до цього відео, тож зазирніть, подивіться, протестуйте цього бота. Він налаштований на англійську, але якщо ви спочатку скажете спілкуйся українською, він перейде на українську мову. Тому без питань звертайтесь, спілкуйтесь, отримайте інформацію і буду дуже вдячний вам за зворотній зв'язок стосовно роботи цього бота. До речі, якщо ви лікар, ви так само можете спробувати написати мені в приватні повідомлення, що вам сподобалось, що ні, таке інше. Давайте покращувати цей продукт разом. Дуже вам дякую. І ще важливо, якщо ви вперше на каналі і вам це відео сподобається, будь ласка, не забудьте поставити лайк, підписатися обов'язково і буду дуже вдячний за коментарі, тому що це мені дуже допомагає в просуванні мого нового контенту українською мовою. Ще раз дуже дякую. А тепер давайте повернемось до питання, про що я хочу поговорити сьогодні, це про різні кришталики в двох очах. І перше питання, чи є це гарною ідеєю комбінувати два різні штучні кришталика в одному пацієнта? Власне, так, в деяких питаннях це може бути дуже серйозним, серйозною перевагою для пацієнтів, тому що, як ви знаєте з моїх попередніх відео, можливо, ви читали це в інтернеті, можливо, ваш лікар вам про це казав, але справа в тому, що у нас не існує жодного ідеального штучного кришталика ока. Є кришталики наближені до ідеальних, є кришталики дуже, скажімо так, віддалені від ідеальних. Але в будь-якому випадку всі кришталики плюс-мінус вам зможуть відновити зір після лікування катаракти, після видалення катаракти. Пресбіопічні кришталики зможуть вам надати можливість читати зблизька, без окулярів. І, власне, це і все. Але відновити зір, як було там, в 20 років молодої здорової людини, майже неможливо. І у різних людей різні очікування, тому, власне, ідеальних кришталиків не існує. І ці комбінації різних типів кришталиків, вони можуть надати, скажімо так, якісь покращені зорові функції, але лише у тому випадку, якщо ви конкретно знаєте, чого вам не вистачає з вашим поточним кришталиком, і що ви хотіли отримати або позбутись відносно поточного кришталика. І тут є, умовно кажучи, два типи підходу. Перше, це саме blended vision або змішаний зір, коли ми ставимо два різні типи або моделі і типи і моделі кришталика. І друге, це відносно можна віднести до Blended Vision, якщо так вам здається, але це окремий тип, це так званий Mono Vision. Коли ми ставимо однакові моделі кришталики, але розраховуємо остаточну рефракцію, тобто заломлюючи силу ока після операції, трошки по-різному, щоб так само скомбінувати певні переваги 
такого підходу для конкретного пацієнта. І сьогодні я не буду говорити про моновіжен, мікромоновіжен, мінімоновіжен. Я суто буду говорити про blended vision, коли ми змішуємо два різні типи кришталиків. Отже, цей підхід може мати, скажімо так, два аспекти. Перше – це планований blended vision або планований змішаний зір з різними кришталиками. Це коли або з точки зору клінічних даних, якоїсь ситуації у пацієнта, або ну, частіше з бажання пацієнта, людина хоче щось отримати, що неможливо отримати за допомогою одного кришталика, одного типу кришталиків. І тому заздалегідь пацієнт і лікар планують цей змішаний підхід, і розуміючи переваги, недоліки, і що ви хочете отримати, ви плануєте собі цей blended vision. Але частіше і... Скажімо так, у мене немає статистики, що частіше буває, але, на мою думку, частіше буває ситуація, коли вам потрібно зробити цей blended vision, коли ваш штучний кришталик, який ви поставили в перше око, чимось вас не задовольняє. І е, в такому випадку нам потрібно це якось е, відкоригувати за допомогою іншого кришталика. Тобто, підсумовуючи, це може бути гарна ідея, і давайте проговоримо, коли це має сенс, коли це абсолютно не варто робити, і про що варто подумати, про що поговорити з вашим лікарем, якщо ви будете робити цей blended vision або змішаний зір з різними кришталиками. Окей, перша ситуація, власне, я проговорив, коли це має сенс. Коли, наприклад, ви не задоволені якістю або кількістю вашого зору після операції. Що таке кількість зору? Це гастрота зору на різних дистанціях. Тобто, Наприклад, гострота зору вдаль вас чомусь не влаштовує, або гострота зору зблизька вас чомусь не влаштовує, або гострота проміжного зору, що буває рідше, але така, так, так само буває. І в цьому випадку ви можете е, скомбінувати ваш поточний кришталик з іншою моделлю. Ну, давайте візьмемо якийсь дуже простий приклад. Припустимо, на перше око ви поставили кришталик, покращений магнітальний кришталик, такого типу, як iHands, наприклад, для того, щоб мати гарний проміжний зір, мати більше свободи пересування, і ви очікували, що зір зблизька буде якось вас влаштовувати. Але по факту зір зблизька вас абсолютно не влаштовує, вам це не подобається. Які тут варіанти можуть бути? Як я сказав, спочатку може бути MonoVision, або в даному випадку міні MonoVision, коли на інше око ми ставимо iHands і трошки його наближаємо для покращення ближнього зору. Але, звісно, в цьому випадку інше око втратить трошки якість даль, зору вдаль, а вас це з якоїсь причини не влаштовує. Наприклад, ви професійний водій, пілот, займаєтесь полюванням чи ще щось, чи вам просто потрібно і хочеться мати ідеальний зір обома очами вдаль, і вас це не влаштовує. Що можна зробити? Звісно, можна поставити або трифокальний кришталик, або кришталик гібридний, як Synergy повному діапазону зору, або там Panoptics якийсь, або можна поставити і дов кришталик. Symphony вже на сьогодні, напевно, не варто ставити, можна поставити Pure або Vivity. І в даному випадку, напевно, ідеальною комбінацією буде iHands плюс Pure тому що він надасть вам помітно кращу зір зблизька, він скомбінує, залишить вам гарний зір вдаль і все буде наче непогано. Оце є Blended Vision, коли це має сенс робити. Або, наприклад, ви поставили собі якийсь кришталик повного діапазону зору, там трифакальний, не має значення, який, з дифракційними кільцями. І на цьому оці дисфотопсії, динамічні дисфотопсії, про які ви чули і вам казали, ви до цього були готові, але щось пішло так, що це вас не влаштовує. Ви в цьому випадку можете поставити на інше око, знов таки, покращений монофокальний або краще якийсь кристалик вже не дифракційний, а рефракційний, знову ж таки, там, Pure або Vivity. Я вважаю, що це буде нормальна комбінація, яка зменшить ваш, ваше навантаження по галу і це, скоріше все, покращить ваш загальний зоровий досвід. Оце така, скажімо так, приклади, коли це можна комбінувати. Коли не варто робити Blended Vision, от, взагалі не ходити в цю зону, Перше і головне, якщо ви поставили будь-який кришталик на одне око, і вас зір повністю влаштовує, все класно, і ви думаєте, ну, можливо, я поставлю ще інше, буде ще краще, ну, цього ніколи не варто робити. Якщо вас все влаштовує з першим кришталиком, не експериментуйте, ставте такий самий інший, і все буде добре. Тому що ви ніколи не знаєте, як воно буде для вас суб'єктивно відчувати з іншим кришталиком, навіть якщо ви не знали про якийсь інший і тут прочитали, але з цим кришталиком вас це влаштовує, залиште все як є. Друге питання, напевно, таке дуже важливе, про яке ми, напевно, чули від багатьох лікарів, чи, скоріш за все, ви чули від свого лікаря, від небагатьох, не знаю, як це було, але 
Загальна, скажімо так, загальний консенсус такий, що якщо ми ставимо трифокальні дифракційні кришталики, або навіть деякі лікарі вважають, що якщо ми ставимо рефракційні кришталики розширеного діапазону зору, про такого типу, як пюрсі, наприклад, навіть, краще ставити кришталики на два ока однакові. І стосовно ідов, у нас, слава Богу, консенсус вже зрозуміли, що ідов вони більш толерантні, можна робити різні змішання кристаликів. Стосовно трифокальних, стосовно цих дифракційних кристаликів, тут є такий нюанс, що варто їх дійсно ставити однакові на два ока. Але це не означає, що неможливо поставити, якщо у вас є монофокальний кристалик, поставити трифокальний. Це можливо. Так роблять. Є багато публікацій, коли роблять такі бленди, це такий змішаний сетап, і пацієнти отримують переваги і трифокального, і монофокального кришталика. Але є ситуації, коли пацієнти до того не зможуть звикнути, нейроадаптація не відбувається. І, власне, якщо ви з якоїсь причини зараз маєте там, монофокальний кришталик, чи навіть покращений монофокальний, чи щось таке, і вас це не влаштовує, і ви з якоїсь причини хочете поставити на інше око трифокальний, Тут варто просто проговорити це з лікарем і бути вам в першу чергу готовим, що це може не спрацювати для вас. Скоріше за все спрацює. Але є певна вирогідність, що не спрацює, вам доведеться той кришталик замінювати. Якщо от в цьому ось у нас буде трифокальний, а тут, умовно кажучи, монофокальний. І, як я казав в моїх попередніх відео, заміна штучного кришталу кока на інший штучний кришталик, вона дуже небажана, це більш складна операція, але вона можлива. Вона можлива і, власне, через тиждень після операції, більш складно, більш ризиковано, але можливо навіть через рік після операції. Краще цього не робити, краще цього запобігати, але якщо вже така ситуація, що це от прямо обов'язково треба зробити, це можна робити, але не кожен хірург це може, не кожен хірург за це візьметься. Майте це на увазі. Окей, йдемо далі. На що варто звернути увагу, якщо ви плануєте Blended Vision, і немає значення, чи це планується заздалегідь, як я казав, чи, ти, чи ви просто попали в ситуацію, коли вам треба якось компенсувати якісь недоліки першого ока, якщо вам щось не подобається. Перше, якщо ви плануєте Blended Vision, якщо мова йде про Mono Vision, про який я обіцяв не говорити, але все ж таки скажу, якщо ви плануєте Mono Vision, наприклад, хочете ставити кришталик, там, якийсь Eichens на один на даль, другий трошки на близ, і зробити дальній зір е, ідеальний і трошки не ідеальний, і змі, зменшити залежність від окулярів зблизька, по можливості спробуйте це перевірити за допомогою контактних лінз до операції. Ну, це можливо, якщо, у вас, якщо ви, в принципі, переносите контактні лінзи, це можливо, якщо у вас катаракта ще не дуже розвинута, і це можливо, якщо ви робите рефракційну заміну кришталика. Хоча, відверто кажучи, в рефракційній заміні кришталика вже iHands рідко коли ставлять, це залежить від, скажімо так, ситуації з вашою рефракцією до рефракційної заміни кришталика, і тут, скоріше, вже буде йти мова про, якщо про MonoVision, Можливо, про п'юрсі, хоча там, хоча там, в принципі, ближній зір достатньо якісний, і там, напевне, немає сенсу. Тобто, якщо будете робити якийсь моновіжен, спробуйте, спробуйте це з, монов... з контактними лінзами. Друге, чи можна якось отримати якийсь досвід, який зір ви будете мати з тим чи іншим типом кришталика? Ну, відверто кажучи, на сьогодні є обладнання, є чудова іспанська компанія, Тестай, здається. Ні, не пам'ятаю. І от у мене фотографія, як я тестував це обладнання на собі декілька разів. Класна технологія. Вона, в принципі, емулює досить непогано кришталики, але вона знов-таки працює для пацієнтів, у яких ще не сильно розвинута контракта, щоб ми могли побачити. Друга проблема. Ця штука недоступна в Україні, бо вона коштує шалений грош, і навіть в Європі вона не часто буває. Тут, скоріше, треба спиратись на розуміння, як ви будете бачити, і спробувати собі змоделювати, розуміючи, які типи кришталиків можуть надати вам якийсь зір там, здалека, на проміжній відстані або зблизька, базуючись на загальному досвіді, що ви можете чути від лікарів, від моїх відео, і найгірше, що ви можете, на що ви можете спиратися в цьому сенсі, на досвід інших людей. Тому що досвід, він дуже суб'єктивний, і якщо людина каже, я бачу добре або я бачу погано, це ні про що. Тому що добре і погано, це як комусь досолено, комусь пересолено. На що ви можете спиратися, коли є об'єктивна гострота зору, 
Дегатрата зорована теж суб'єктивна, але якщо її перевірила, і людина каже, я бачу, наприклад, там 12 рядків вдаль, я бачу 8 рядків зблизька, чи я читаю стандартний текст на відстані 40 см з цим кришталиком, от на це можна плюс-мінус спиратись. І в вашому випадку, якщо ви будете планувати цей Blended Vision з різними кришталиками, треба чітко розуміти, що саме вас не влаштовує з поточним кришталиком, або що ви очікуєте вас буде не влаштовувати з поточним, і чому сам ви хочете зробити комбінацію, що ви хочете отримати найкраще з двох світів і обов'язково чим ви за це заплатите, окрім грошей. Пробуйте серйозно поміркувати про ваше життя, що ви робите, як ви робите і перед операцією ну, спробуйте ну, там, якийсь тиждень, ходіть там, записуйте, думайте, от, щось ви робите, потім зупиніться на секунду і спробуйте відрефлексувати, що я зараз роблю. Що мені, який мені зір потрібен, чого мені не вистачає, чи готовий би я зараз був одягнути окуляри, чи була б я готова одягнути окуляри для цієї роботи, чи краще ні. В такому сенсі, якщо ви будете підготовлені, вже спілкуйтесь з вашим хірургом, що ваш лікар скаже, що він може вам надати як зір тут, тут або там е, вдаль. Обов'язково проговорюйте ваше очікування. Запитуйте у вашого лікаря, що він може вам надати, який у нього досвід з цією конкретною лінзою, як його пацієнти бачать. Оці всі деталі варто проговорити, як кажуть, на березі до того, як ви починаєте операцію. Тому головне, фокусуйтесь на тому, як ви хочете бачити, спробуйте зрозуміти, які варіанти перед вами є. Для цього у вас є мій канал, мій сайт, є інтернет, і головне, у вас є прекрасні українські лікарі, які вам дуже в цьому допоможуть. Нагадую, якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк прямо зараз, щоб не забути потім. Підпишіться, будь ласка, на канал, це дуже важливо для мене. Напишіть мені щось в коментарях, або поділіться вашим досвідом, задайте питання, чи просто підтримайте, тому що ваші коментарі, лайки і підписки дуже допомагають мені в просуванні мого каналу. Щиро дякую.